W dzisiejszym filmie przyjrzymy się karierze najbardziej długowiecznego skoczka w historii, który jeszcze podczas trwania swojej kariery został legendą tej dyscypliny. Noriaki Kasai w zawodach najwyższej rangi pojawia się od ponad 30 lat. Debiut słynnego japońskiego skoczka w Pucharze Świata miał miejsce w Sapporo w roku 1988, gdy swoje największe sukcesy święcili tacy skoczkowie jak Matti Nikanen, Jens Weisflock, Jan Boklew czy Andreas Felder. Wydaje się to niesamowite, ale Noriaki Kasai zadebiutował w konkursie Pucharu Świata, gdy obowiązywał jeszcze styl równoległy. Co więcej, skakał on w ten sposób przez aż trzy sezony, zanim wprowadzono styl V. Jest on również jedynym aktywnym skoczkiem, który swoją przygodę ze skokami zaczynał właśnie od stylu równoległego. Noriaki Kasai zaczął trenować skoki narciarskie w roku 1980 w wieku 8 lat. Jego talent został bardzo szybko dostrzeżony przez trenerów lokalnych klubów sportowych. W roku 1987 został powołany do kadry, natomiast jego debiut w Pucharze Świata miał miejsce rok później. Pierwsze pucharowe punkty zdobył w sezonie 1989-90 w Lake Placid. Kolejne godne odnotowania wydarzenie w jego karierze miało miejsce już po wprowadzeniu stylu V w roku 1992 w fińskim Lahti. Podczas tego konkursu Kasai pierwszy raz w życiu stanął na podium Pucharu Świata, zajmując trzecie miejsce. Niecały miesiąc później wygrał swoje pierwsze zawody w Pucharze Świata, które były jednocześnie konkursem Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Konkurs ten odbył się w Harachowie, a po swoich bardzo dalekich lotach Japończyk mógł się cieszyć ze swojego pierwszego trofeum, osiągniętego w wieku 20 lat. Ostatecznie sezon zakończył na wysokim, dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Kolejne dwa sezony były równie udane. Zajmował w nich kolejno trzecie i szóste miejsce, zdobywając po drodze m.in. drugie miejsce w turnieju czterech skoczni oraz srebrny medal w drużynie podczas Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer. Niestety przed sezonem 1994-95 uległ poważnej kontuzji, która wykluczyła go ze startu w Pucharze Świata. Kolejny sezon, 95-96, oznaczał dla Japończyka duży kryzys formy, ponieważ nie udało mu się ani razu stanąć na podium, a w czołowej dziesiątce konkursu znalazł się tylko raz. Ostatecznie zakończył sezon na dopiero 37 pozycji. Jak widać, kontuzja mocno odbiła się na jego formie, jednak w kolejnych latach Kasai powoli wracał do dobrej dyspozycji. Po kilku latach, w sezonie 1998-99, przeżywał prawdopodobnie swoje najlepsze chwile w karierze, wygrywając aż 6 konkursów i stając łącznie na podium aż 14 razy. Mimo bardzo wysokiej dyspozycji przez cały sezon, nie udało mu się wygrać Pucharu Świata. W klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce, wyprzedzony przez drugiego Jana Ahonena i pierwszego Martina Schmidta, do którego stracił jedynie 155 punktów. Zdobył jednak w tym sezonie wiele trofeów, jak srebrny medal Mistrzostw Świata w drużynie, drugie miejsce w turnieju czterech skoczni, drugie miejsce w Pucharze Świata w lotach oraz zwycięstwo w turnieju nordyckim. Po najbardziej udanym sezonie w swojej karierze przyszedł jednak kolejny duży kryzys, a razem z nim pierwsze pogłoski o możliwym zakończeniu kariery przez 27-letniego wówczas Kasajego. On sam jednak dementował wszelkie plotki i zapewniał, że ma zamiar skakać jeszcze długo i zdobywać kolejne sukcesy. I rzeczywiście już kolejny sezon 2000-2001 był dla niego bardzo udany. Wygrał w tym sezonie jeden konkurs i cztery razy stał na podium, kończąc go ostatecznie na wysokim czwartym miejscu. Kolejne trzy sezony były dla Japończyka bardzo podobne. Utrzymywał wysoką formę, stając sporadycznie na podium, a nawet wygrywając kilka konkursów. Trofea zdobyte przez niego w tym okresie to dwa brązowe medale indywidualne Mistrzostw Świata w Valdifiemy w roku 2003 oraz medal srebrny zdobyty w drużynie na tych samych mistrzostwach. W sezonie 2004-2005 Kasai znów stracił formę. W tym okresie pojawiły się kolejne plotki odnośnie prawdopodobnego zakończenia kariery przez 33-letniego skoczka. On jednak po raz kolejny wszystkie je zdementował. Kolejne lata były jednak dla niego wyjątkowo trudne. Od 2005 do 2010 roku Kasai stał na podium jedynie trzy razy, trzymając mniej więcej poziom drugiej, trzeciej dziesiątki. W klasyfikacji generalnej nie zakończył ani jednego sezonu w czołowej dziesiątce. Lata 2010-2013 były niestety jeszcze mniej udane. 
Trzy bardzo słabe sezony zakończył na miejscach kolejno 25, 51 i 24. W tym czasie Kasai miał już 41 lat, więc nic dziwnego, że po serii tak słabych wyników wiele osób znowu zaczęło się zastanawiać, czy znany japoński skoczek nie powinien zakończyć już kariery. Kolejny sezon, 2013-14, był jednak odpowiedzią na wszelkie wątpliwości. Najpierw Kasai wrócił do ścisłej czołówki skoków, meldując się regularnie w pierwszej dziesiątce konkursów. Następnie stanął na najniższym stopniu podium w Titize Neustadt po prawie czterech latach przerwy, a kilka tygodni później podczas lotów narciarskich w Bad Mitterndorf wygrał swój pierwszy od dziesięciu lat konkurs Pucharu Świata. Dzięki swoim świetnym wynikom w konkursach lotów, Kasai zajął drugie miejsce w Pucharze Świata w lotach narciarskich, a następnie podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi wywalczył swój wymarzony, długo wyczekiwany, indywidualny medal olimpijski, przegrywając złoto jedynie z Kamilem Stochem. Zdobył także brązowy medal w konkursie drużynowym. Sezon zakończył ostatecznie na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Kolejny sezon 2014-15 był dla niego również bardzo udany. Kolejny rok z rzędu wygrał konkurs Pucharu Świata oraz wielokrotnie stał na podium. Na Mistrzostwach Świata w Falun wywalczył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych. Sezon zakończył na wysokim szóstym miejscu. W latach 2015-2016 trzymał dobrą i stabilną formę, stając regularnie na podium. W roku 2016 otrzymał medal Holmen Kolen, a sezon zakończył na ósmej pozycji. W sezonie 2016-17 wydawało się, że jego forma nieuchronnie spada i chyba już nigdy nie powróci do ścisłej czołówki. Przed ostatnimi trzema konkursami rozegranymi w Wikersund i Planicy, Kasai tylko raz zajął miejsce w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Świata. Zajął dokładnie dziesiąte miejsce w loteryjnym konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Jednak ostatnie trzy konkursy sezonu potoczyły się całkiem niespodziewanie. W Wikersund po bardzo dalekich lotach Kasai zajął drugie miejsce, przegrywając kolejny raz tylko z Kamilem Stochem. Tydzień później w pierwszym konkursie w Planicy zajął bardzo wysokie czwarte miejsce, a w finałowym konkursie Pucharu Świata stanął na najniższym stopniu podium, potwierdzając, że nie jest to jeszcze koniec jego występów w ścisłej światowej czołówce. W sezonie 2017-18 jego forma była bardzo niestabilna, jednak mimo 46 lat na karku wciąż potrafił sporadycznie dostać się do ścisłej światowej czołówki, zajmując trzykrotnie miejsca w czołowej dziesiątce konkursów Pucharu Świata i jeden raz będąc nawet na bardzo wysokim piątym miejscu. Sezon zakończył na miejscu 26 w klasyfikacji generalnej, co z pewnością nie jest szczytem marzeń dla Japończyka. Jednak trzeba pamiętać, że w swojej karierze wielokrotnie podnosił się po znacznie większych kryzysach. I tak naprawdę w przyszłych latach wszystko może się jeszcze wydarzyć. Noriaki Kasai pobił w swojej długiej karierze chyba wszystkie możliwe rekordy dotyczące wieku w skokach narciarskich. Jest najstarszym zwycięzcą konkursu Pucharu Świata. Ostatni wygrany przez niego konkurs miał miejsce w Kusamo w roku 2014. Miał wtedy niespełna 43 lata. Jest najstarszym skoczkiem, który stanął na podium Pucharu Świata. Ostatnio na podium stał w finałowym konkursie w Planicy w roku 2017. Miał wtedy prawie 45 lat. Jest najstarszym medalistą olimpijskim. Zdobywając srebrny medal w Soczi miał prawie 42 lata. Jest również najstarszym zawodnikiem biorącym udział w konkursie Pucharu Świata. Ma na swoim koncie rekordową ilość występów w zawodach oraz rekordową ilość konkursów, w których zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej. Jest rekordzistą w ilości występów na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich oraz na Igrzyskach Olimpijskich. Posiada również rekord dotyczący przedziału czasowego pomiędzy pierwszym a ostatnim zwycięstwem w konkursie Pucharu Świata. Od pierwszego zwycięstwa w Harachowie w 1992 do ostatniego zwycięstwa w Kusamo w 2014 minęły dokładnie 22 lata i 252 dni. Rekordowy przedział czasowy między pierwszym a ostatnim podium również należy do Kasajego i wynosi aż 25 lat i 26 dni. Z pewnością dałoby się wymienić kolejne rekordy słynnego japońskiego skoczka, jednak zabrakłoby czasu, aby o każdym z nich wspomnieć. 
Noriaki Kasai podczas swojej długiej i bogatej kariery udowodnił wielokrotnie, że tak naprawdę nie ma dla niego rzeczy niemożliwych i z całą pewnością będzie bił jeszcze wiele rekordów, które i tak należą już do niego. I jest całkiem prawdopodobne, że poprawi je bardzo znacząco, ponieważ jak sam utrzymuje, nie zamierza kończyć kariery w najbliższych latach i chce dalej utrzymywać się w światowej czołówce skoków. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Na koniec zapraszam do odwiedzenia oficjalnego sklepu Ski Jumping TV dla fanów skoków narciarskich. Link do niego znajdziecie w opisie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.